പീഡന കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകില്ല തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ അന്വേഷണ സംഘം ബിഷപ്പിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഏഴ് മണിക്കൂർ അറസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം നാളെ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകില്ല ജലന്ധറിൽ നിന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തിയ ബിഷപ്പിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം അറസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക പോലീസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുളയ്ക്കൽ നൽകിയ മൊഴികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ പോലീസ് ഹൈടെക് സെല്ലിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നാളെയും തുടരും ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ബിഷപ്പിനെ പോലീസ് തടഞ്ഞു കേസിൽ താൻ നിരപരാധിയെന്നും കന്യാസ്ത്രീ യുടെ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശമെന്നും ബിഷപ്പ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കിയത് നൂറ്റിനാല് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനിടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ബിഷപ്പിനെതിരെ എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ചോദ്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ ബിഷപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനിടയിലാണ് വാഹനത്തിനു നേരെ പ്രവർത്തകർ കരിങ്കോടിയുമായി എത്തിയത് സഭയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ കേസിൽ ബിഷപ്പിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തത് കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറും വൈക്കം ഡി വൈ കെ സുഭാഷും മൊഴിയല്ല കെട്ടുകഥ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പച്ചക്കള്ളമെന്ന സിസ്റ്റർ അനുപമ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ബിഷപ്പ് കെട്ടുകഥ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ ബിഷപ്പ് നടത്തുന്നത് വ്യക്തിഹത്യ ബിഷപ്പിന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തതാണ് അവർക്കെതിരെ ആരോപണത്തിന് ബിഷപ്പിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സിസ്റ്റർ അനുപമ കന്യാസ്ത്രീയുമായുള്ള ബിഷപ്പിന്റെ മൊബൈൽ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ തെളിവും പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ബിഷപ്പിനെ ശരിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്താൽ സത്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നും സിസ്റ്റർ അനുപമ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും വരെ സമരം തുടരും കൊച്ചി ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അതേസമയം ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നാളെ നിർണായക ദിനം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബിഷപ്പ് ഇന്ന് നൽകിയ മറുപടികൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്ന പോലീസ് നാളെ കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി എത്തുമെന്ന സൂചന ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് നീളുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും നാണക്കേടാകുമെന്നും വിലയിരുത്തൽ ശനിദശയിൽ ശശി വനിതാ നേതാവിന്റെ പീഡന പരാതിയിൽ പി കെ ശശി എം എൽ എയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി സി പി എം അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ എ കെ ജി സെന്ററിൽ നടന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ നാലു മണിക്കൂർ നീണ്ട മൊഴിയെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചേക്കും കേസിൽ സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അംഗം പി കെ ശ്രീമതി പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മുത്തലാഖ് ഓർഡിനൻസിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് മുത്തലാഖ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കുകയും പ്രതികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ ഓർഡിനൻസിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയിരുന്നു മുത്തലാഖിൽ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ പാസ്സാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിയിലൂടെ സുപ്രീംകോടതി മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചിരുന്നു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് ബില്ലിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു പുതിയ ഭേദഗതികൾ അനുസരിച്ച് കേസിൽ പ്രതിയായ പുരുഷന് ജാമ്യം നൽകാൻ കേസിലെ ഇരയായ സ്ത്രീയുടെ അനുമതിയോടെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് കള്ളനെ കാണാനില്ലെന്ന് അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ ഇടനിലക്കാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിനെ കാണാനില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പ്രതികരണം കേസിലെ ഇടനിലക്കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിനെ യു എ കോടതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിനെ കൈമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ യു എ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം മിഷേലിനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാൻ യു എ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിഷേലിനെതിരായ കുറ്റം ഹെലികോപ്റ്റർ കരാർ ലഭിക്കുന്നതിന് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം യു എയിൽ അറസ്റ്റിലായയാളെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായുള്ള നിയമ നടപടികൾ ദുബായ് കോടതിയിൽ നടന്നുവരികയായിരുന്നു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി എസ് പി ത്യാഗി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേ